Good morning, students of class six. Welcome to your chemistry class. So, your chapter number one, introducing chemistry, in which today we will be studying about precautions that we should be taking while we are in the lab. Especially because this is chemistry, we will be discussing about precautions that we should take or keep in mind while we are in chemistry lab. Now, this is Vikas Kapoor, your chemistry teacher. So. Shall we begin? Let's have a look at the first point. It is advisable to wear a lab coat or apron. You must have seen that white coat that we give to our students. Uh, it's very necessary in order to protect your uniform clothing that you are wearing. That we wear this lab coat in case any chemical spills over your clothes. Wo, wo lab coat ko ko gire ga. To lab coat jo hai, wo material jo aisa hota hai, which does not catch fire. So, कई बार हम कपड़े में हमारे कुछ सिंथेटिक ऐसा रहता है विच कैन कैच फायर इजीली सो वी वॉन्ट टू अवॉइड दैट ठीक है सेकेंड नेवर प्लेस और इन एनी केमिकल सब्सटांसिस और वेपर्स ऑफ इट अनलेस यू आर टोल्ड बाई योर केमिस्ट्री टीचर और टीचर इंचार्ज स्टूडेंट्स इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स अवेलेबल इन दॉट्री there are some chemicals which are very uh, harmful for us and if we taste it uh, they may have some acidic property your tongue may burn or if you inhale vapors or uh, you know touch if, even though if we touch it we may skin it that it skin irritation things like that so we should be aware of it and unless we are told by our teacher we should not touch any of the substances present there ha teacher aapko batayenge ki beta ye gas ke vapors hain which are like pungent in smell like ammonia that we can like smell because they are not harmful if inhale but vapors of carbon monoxide if inhaled to a large extent it could block your respiratory it could cause your respiratory problems chemicals not in use should be put in a tight enclosed container with lid on top understand that the chemical aap nahi use kar rahe hain unko ek closed container mein lid laga ke rakhiye kahi aisa ho to unke vapor jo hai ye aap diffuse kar jaye aur aap unhe inhale kar le aur it may be cause some accident or problems koi accident bhi touch kar le to waise solution ya chemical pada to koi bachcha by accident uska touch kar sakta hai agar haath mein lag gaya kai baar hum apne skin pe laga lete hain to agar अपने टंग में लगा लगा तो दैट कैन बी अवॉइड दैट सिचुएशन वी वांट टू अवॉइड सो बेटर इज टू पुट द केमिकल इन द कंटेनर विद लिड एट द टॉप क्लोजली टाइट इफ अ केमिकल बाय एनी चांस एनी एक्सीडेंट गैस इन योर आईज या आपको स्किन पे टच हो गया या फिर आपके माउथ में चला गया प्लीज इमीडिएटली वॉश That affected area, जहाँ पे वो लगा है, ना जहाँ पे गया है, with cold water. That is available in the sink wash basin. होते हैं chemistry lab में हाथ धोने के लिए या कभी के लिए आप वो use कर सकते हैं. That water is good enough. Cold water does not do it. It has to be refrigerated water. ठीक है? And if by any chance, by any accident, acid spills on your clothes, या फिर आपके कहीं skin पे गिर गया. इनफ्लेमेबल इनको 
फ्लेमेबल भी कहते हैं इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल तो दे कैच फायर वेरी इजी केमिस्ट्री लैब में आपके जो केमिकल्स होते हैं उनमें से कुछ इनफ्लेमेबल नेचर होता है उनमें से ये मोस्टली कॉमन यूज अल्कोहल और एसिड होते हैं तो इनको बर्नर से दूर रखना है क्योंकि बर्नर आपको पता ही है इट इज यूज टू प्रोड्यूस हीट तो दे मे कैच फायर ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट वी है Never add water to concentrated acid. Always add acid slowly to water. This is a very important question in uh, this year chemistry class of uh, chapter number one. That whenever we have to add, understand this. Whenever water and acid are combined, they always result in large amount of heat. This is called an exothermic reaction. अब लार्ज अमाउंट ऑफ ये तो प्रोड्यूस होनी ही होती है क्वेश्चन ये आता है उस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट से ऐसा हो सकता है कि जो ग्लास वैसा ग्लास कंटेनर में आप ये कंबाइन हो रहे हैं वो ब्रेक कर जाए और उसकी वजह से जो एसिड है वो स्पेल कर जाए ठीक है तो अगर एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी है But on the other hand, if I drop by drop, if you are as adding acid to water, now water has a very high specific heat capacity. That means it can absorb a very large amount of heat without getting heated up. So, मतलब short में अगर आपको समझाया जाए, तो water की heat absorb करने की capacity बहुत ज़्यादा है. पानी जल्दी गर्म नहीं होता. तो वो जो heat produce होती है वो आराम से एब्जॉर्व कर लेता है हम एक्सटर्नल आता है उससे स्टर करते रहते हैं जब जब एसिड आप तो देखिए दो ड्रॉप डालते हैं स्टर करते रहो ताकि यूनिफॉर्मली हीट स्प्रेड हो जाए उससे जो ग्लास का आपका वैसे कंटेनर है वो ना ब्रेक करेगा ना कोई एक्सीडेंट होगा ना स्प्रेड होगा ठीक है मूविंग ऑन नेवर थ्रो अ बर्निंग मैच और बर्निंग पेपर इन द सेम वॉश बेसिन जहाँ पे हम हाथ धोते हैं या फिर केमिस्ट्री लैब में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो कोई सॉल्यूशन वगैरह आपका एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया तो बच गया है उसको कई बार हमें नहीं चाहिए और कई बार वो खराब हो गया तो हम सिंक में उसको फ्लश आउट कर देते तो कभी भी बेटा मैथिक बर्निंग मैथिक और बर्निंग पेपर कोई भी बर्निंग चीज सिंक में सीधा बिना सोचे समझे नहीं फेंकने उसको पहले भुजाओ और फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करो क्यों क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने एसिड हो या अल्कोहल थोड़ा सा यूज किया था और आपने जो है सिंक में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया देर माइट बी स्टिल एसिड ऑन लेफ्ट ऑन द सिंक विच मे कैच फायर इफ यू थ्रू अ बर्निंग मैच सो दैट इज वी शुड ऑवर नाउ इन ऑर्डर टू लुक एट दिंग मैग्नीफाइड लिटल फॉर यू अब आप यहां पर थोड़ा सा देख पाएंगे दिस इज अ बर्नर स्पिरिट लैम आई सॉरी यू माई ड्रॉइंग इज नॉट दैट गुड यू कैन लुक एट द बुक इट सेल्फ जब भी हमें टेस्टिंग को हीट कर रहा है उसके अंदर जो सोल्यूशन है तो बेटा उसको वॉटर से हीट नहीं करना उसको हमेशा ऐसे टेस्टिंग पोजिशन से हीट करना है उसकी जो अपर लेयर है लिक्विडी उसको हीट करना है ठीक है इससे क्या होगा यूनिफॉर्म में हीट स्प्रेड हो जाएगी अगर आप यहां से हीट करेंगे तो दैट ग्लास एंड बिकॉज द बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड लिक्विड जो है जल्दी बॉइल होके इट मे कॉज अ ब्रेक इन द टेस्ट ठीक है ओके ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट Also, we need to make sure that whenever the test tube is being heated, the open end of the test tube should be in a such a way that your classmates or you, you should not be facing the open end. जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, अगर मेरे पास मान लीजिए ये test tube है, ठीक है? ये open end test tube है, तो मैंने इसको ऐसे नहीं heat करना, 
कि मेरी तरफ देखें फेस करें इसको अवे ठीक है ताकि कोई इसमें से वेपर्स वगैरह या कोई गैस अगर निकले ऑन हीटिंग तो वो वेपर्स सीधे के सीधे मैं इनहेल ना करूं एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर क्लासमेट्स ऑल्सो वो भी उस तरफ नहीं होने चाहिए ना लास्ट पॉइंट इज द इनहेलेशन फील बाय योर हैंड्स वी आर टचिंग सो मेनी केमिकल्स या कोई लग जाता है कहीं तो प्लीज बेटा वॉश योर हैंड्स रेगुलरली और अगर आपको कुछ लगे थोड़ा सा भी कुछ केमिकल कुछ टच हो गया wash your hands in the same way. So that is all for the precautions that you should take while you are in chemistry lab and I bid everyone that we will be back together uh, again in our chemistry lab performing various kind of experiments learning it. But till that time stay safe, take care and bye bye.